Ребята, всем привет! С вами Андрей Вкалаев. Сегодня мы будем готовить кабачковый круг по советскому ГОСТу. Сейчас уже сезон кабачков, кабачки пошли, поэтому надо с ними что-то делать. И я решил приготовить икру по советскому рецепту. Я помню в детстве кабачковая икра была очень вкусной. Можно было ее ложками, банками есть. Сейчас такую икру тяжело найти. Но вот нашел рецепт, который, я думаю, сможет повторить рецепт советский. Давайте посмотрим ингредиенты. У нас кабачки. Дальше, смотрите, лук, морковь и так называемое белое коренье. Это у нас пастернак, это корень сельдерея, это корень петрушки. Дальше томатная паста, сахар, соль, растительное масло, петрушка, укроп, зелень сельдерея. И посмотрите, тут перец у нас и черный обычный, и душистый. Вот это все ингредиенты, которые нам понадобятся. И смотрите, я думаю, конечно же, что дело вот как раз в этих белых кореньях, то есть пастернак, сельдерей, петрушка. Я специально в магазине посмотрел кабачковую икру, она сейчас вся делается по ГОСТу 2017 года. И в составе там никаких кореньев нету. Я думаю, что вот эти корени как раз и придают тот особенный вкус. Приступаем! Кабачки сначала очищаем и потом будем нарезать на такие кубики примерно сантиметр по полтора по два. Ребята, вот смотрите, у нас есть семечки. Семечки, конечно же, нужно вырезать, избавиться от них надо будет обязательно. Здесь вот такие семечки мелкие, их можно оставить. Итак, кабачки у нас нарезаны, мы отмерили ровно 2 килограмма. И, соответственно, остальные все пропорции будут исходя из этого количества кабачков. Это очень важно, ребята. Все пропорции, ну, короче, ингредиенты и количество будут в описании под видео. Обязательно соблюдайте их. Берем морковь, ну и нарезаем ее тоже относительно небольшими кусочками. Ребята, теперь пастернак. Нам его не особо много нужно. Отрежем вот такой кусочек. Тоже почистить надо. Теперь корень петрушки. Интересно пахнет. Теперь лук, ребята, режем на такие кусочки, примерно как морковь. Ребята, включаем плитку. У нас вот такая кастрюлька. Я думаю, что она чугунная все-таки. Хоть и тонкостенная, но очень тяжелая. Выливаем где-то примерно треть нашего растительного масла. Ждем, пока нагреется. Ребята, все, масло нагрелось. У нас отправляем сюда все вместе и лук, и морковь, и все наши коренья. И обжариваем до мягкости. Ребята, ну что, у нас лук и корешки более такие мягкие стали. Морковь дойдет позже. Теперь отправляем сюда наши кабачки. Можно их обжаривать по отдельности, то есть отдельно кабачки можно было обжарить, но я решил не заморачиваться, и так тоже можно все вместе. Запах, кстати, очень интересно идет от этих всех корешков. Смотрите, ребята, теперь все перемешиваем. Можно убавить ниже среднего. Добавляем остатки растительного масла, перемешаем.
теперь закрываем крышкой но оставляем немножко пространства вот и тушим примерно час ребят у нас прошло 50 минут то есть осталось 10 минут до окончания готовки давайте посмотрим что у нас тут он посмотрите все тушится все кипит жидкости очень много поэтому Воды вообще не добавляйте. Мы не добавляли, а то просто в некоторых рецептах написано «добавьте воду, чтобы потушить». Достаточно воды и от кабачков, от самих. Вот. А в это время, смотрите, 10 минут осталось. Нам нужно порезать зелень. И также нам нужно измельчить в нашей ступке перец. Ребята, все, прошел у нас ровно час. И добавляем все, что у нас осталось. Это томатная паста, соль, сахар, перец, который мы измельчили, и зелень. Теперь все перемешиваем. Вот сейчас перемешаем и еще дадим минут 5 повариться, чтобы все это соль, сахар, все растворилось. Ребята, все, снимаем с плиты. Пока временно. А, запах отличный. Смотрите, у нас погружной блендер. И будем сейчас все пробивать. Ребята, все, мы пробили нашу икру. Теперь опять будем возвращать ее на плиту. И еще проварить нужно будет ну, минут 10-20 там до желаемой густоты. Ставим. И крышка обязательно нужно опять прикрыть, потому что она булькает, брызгается. Ребята, вот прошло у нас 10 минут. Сейчас мы будем икру разливать по банкам. А пробовать мы ее будем через день, потому что не рекомендуют ее горячей пробовать. Может показаться, что соленая там или что-то такое, а на следующий день будет совсем другое. Сейчас разливаем и увидимся завтра на дегустации. Ребята, это у нас еще не дегустация, просто решили вам показать, сколько икры получилось у нас из 2 килограммов кабачков. Это у нас две банки 800 граммовые, это пол-литровые, и того у нас получилось больше 2 литров кабачковой икры. Сейчас мы ее закрываем крышками. Кстати, банки мы простерилизовали, то есть они у нас готовы были к, эксп... к использованию. Укрываем одеялом, оставляем на сутки, и завтра увидимся на дегустации. Ребята, у нас прошли ровно сутки. Икра у нас готова, открываем. И я сделал себе в тостере хлеб черный. Сейчас буду намазывать и пробовать. Я еще не пробовал ее. Ребята, очень нежная икра. Вкус прям вот, не знаю, с магазина, конечно, не сравнить. Очень вкусно. Вот действительно можно ложками есть, вот прям вот даже без хлеба. Вот. Сейчас так и сделаю, наверное, ребята. Как раз вот какой-то такой, как и говорили, грибной привкус есть. Это, наверное, как раз от этих от белых коренев, от петрушки, от сельдерея, от пастернака. Очень достойный результат, прям я очень доволен. Единственное, что найти эти корешки, но ну, я считаю, что это того стоит, потому что результат просто фантастический, ребята. Так что обязательно приготовьте, попробуйте. Я думаю, что вы будете готовить только по этому рецепту. Вот. А на этом мы с вами прощаемся, как обычно, на неделю. Всем здоровья, всем пока!